ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வச்சு ஃப்ளெக்ஸ் டெட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஈவினிங் பிளாக் தான் உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பிளாகில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் சுட சுட சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கான ஒரு காஃபி ஸோ காஃபினால் தெரிஞ்சது இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு டல்கோனா காஃபி ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ அங்கே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஷ்ரூம் மசாலாக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரோட் சைட் காளான் மசாலா சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உண்மையாகவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் அது தான் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ரெண்டு குட்டி தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் முட்டை கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பரில் போட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்கு மஷ்ரூமும் நம்ம வந்து சாப் பண்ணணும் இது பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா நேற்று வந்து நல்ல மழை ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் இது வந்து சுட சுட செஞ்சு சாப்பிடும்போது உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரே ஒரு பாக்கெட் மஷ்ரூம் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த அளவு இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் மஷ்ரூம் அதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மஷ்ரூம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து சாப் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கப் அளவு மஷ்ரூமுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கப் அளவு வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் இதில் எல்லா மஷ்ரூமும் ஆக்சுவலாக ஆட் பண்ணல பாதி அளவு தான் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பவுலில் வந்து ரெண்டு கப் முட்டை கோஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் மஷ்ரூம் சேர்த்துருக்கேன் அதோட ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கோதுமை மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து மைதா மாவில் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட விடலை ஏன்னா நம்ம வந்து முட்டை கோஸ் எல்லாமே நம்ம அலசி எடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த தண்ணியும் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் வெந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பதம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டி வடை மாதிரி வந்து தட்டி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸில் தட்டி வடை மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த க்ரிஸ்பினஸ் வடை அதை அப்படியே ஸ்நாக்காக கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ இதெல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுடலாம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் வரும் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா அந்த வெளியில் விற்கிற மாதிரியே வந்து கலர்ஃபுல்லாக வரும் நான் அதை ஆட் பண்ணல நார்மல் சில்லி பவுடர் தான் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல மொறுமொறுன்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்படி சாப்பிடும்போதே இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்புறம் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆனியன் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து அந்த மஷ்ரூம் மசாலாக்காக பண்ணுறது உங்களுக்கு இந்த மசாலா வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த கிறிஸ்பியாக வடை மாதிரியே கூட சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி விழுது அதை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து புளிப்பு கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தக்காளி வந்து கம்மி பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு குட்டி தக்காளி ஒரு தக்காளி கூட கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சில்லி பவுடர் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக வந்து சாட் மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் சேர்க்க போகிறேன் கடைசியாக கொஞ்சமாக வந்து தனியா தூள் அதாவது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் கடைசியாக வந்து இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து நல்லா கலரிக்கோங்க நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து கலரிக்கணும் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் அந்த வடை மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நல்ல ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப நல்லா தண்ணி வந்து டைல்யூட்டாக வந்து ஊற்றிட்டு அதை வந்து இதில் ஆட் பண
ரொம்ப சுவையான காளான் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் லெமன் வேணும்னா கொஞ்சம் புளிப்புக்கு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் காரமாக புளிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாவ் ப்ரெட்டு அதிலெல்லாம் கூட வந்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல சுட சுட வந்து இந்த காளன் மசாலா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இந்த ரெசிபி நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நல்ல மழை வந்துட்டு இருந்தது நல்ல காற்று வேறு சரியான காற்று சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற மஷ்ரூம் வந்து மஷ்ரூம் சூப் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அதை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஸ்பைஸியாகலாம் இருக்காது நல்லா வந்து க்ரீமியாக இருக்கும் இந்த சூப் இது இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் உருகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆனியன் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா கலரிக்கோங்க ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஃப்ரை ஆகணும் அப்படின்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு வந்து வதங்கினா போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவை வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதில் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம்ஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் சாப் பண்ணலை ஸ்லைஸாக போட்டு இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு மஷ்ரூம்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கலரிட்டு தண்ணி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி காரத்தை அள அளவு வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக பே பெப்பர் வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நல்லா வந்து இது கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு மஷ்ரூம் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே வந்து நான் அந்த சூப்பில் இறங்கி இருக்கு இப்போது நம்ம வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணதுனால அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டர் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் நிறைய சேர்க்கலை கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துருக்கேன் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரும் இதில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் வேணும்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தாள் இருந்தால் வெங்காயத்தாள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கார்ன் வச்சுருந்தீங்கன்னா வேக வச்சு அதை கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ இது நல்லா திக்காயிட்ருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட மஷ்ரூம் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு செமி க்ரீமியாக ரொம்ப ஸ்பைசினஸோ இல்லாமல் அந்த பட்டர் ஃப்ளேவரோடு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது வெளியிலேயே பண்ணக்கூடிய அதே டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த காரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியமாக இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு சன்ரைஸ் பாக்கெட் டூ ருபீஸ் பாக்கெட் இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்துக்கிறேன் இது எதுக்கு நான் வந்து டூ ருபீஸ் பாக்கெட் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து நிறைய பேருக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸோ இந்த மினிமம் அளவில் கூட வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர முடியும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரெண்டு பாக்கெட்க்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல கொதிக்க வச்சு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்பூன் போகிறோம் இது வந்து விஸ்க் வச்சும் நல்லா பீட் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் மேலே ஆகும் கண்டிப்பாக விஸ்க் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர முடியும் நான் இப்போ இதை பீட்டரில் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பீட்டரில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்துடலாம்
விஸ்க்லேயும் சரி பீட்ரிலையும் சரி உங்களுக்கு இதே கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்சராக என்னென்னா கை விடாமல் நல்ல கலர்னு அந்த விஸ்க் வச்சு இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆச்சு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சாக்லேட் மூஸ் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம மில்கில் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியதான் இவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் இது பால் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் தேவையான சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் நல்ல சூடான பாலில் தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் டல்கனா காஃபி வந்து பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பால் வந்து நல்லா சில் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் போட்டு கூட வந்து இந்த காஃபி ரெடி பண்ணலாம் நீங்கள் பட் இப்போ இருக்கிற வெதர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து சரி சூடாகவே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ரெட் பண்ணியிருக்கிற அந்த காஃபி மூஸ் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே வந்து மேலே ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் இதுக்கு மேலே குக்க பவுடர் சாக்லேட் பவுடர் ஏதாவது இருந்தால் கூட வந்து ஆட் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப க்ரீமி டெக்ஸ்டராக இருக்கும் காஃபி பவுடர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது கசப்பாக இருக்கும் அதனால் வந்து மினிமமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட டல்கனா காஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி ரொம்ப க்ரீமி டெக்ஸ்டரோட இதை வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணி குடிக்கணும் இதை அப்படியே குடிச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த காஃபி மூஸ் வந்து கசக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ மில்க்கோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து ஹாட் மில்க் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹாட் மில்க்கோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது இதை நான் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்ருக்கு இப்போ ஹாட் மில்க்னா உடனே நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆன உடனே பாருங்கள் கீரெல்லாம் மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் இதே சில் சில்லுன்னு குடிக்கும்போது இன்னும் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நான் பண்ணதை பார்த்துட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பண்ணி கொடுத்த டல்கனா காஃபி இது காஃபியே குடிக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தேன் நான் வெயிட் லாஸ்க்காக ஆனால் எவ்வளோ பெரிய மக்கில் ஊற்றி கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே க்ரீமி டெக்ஸ்டரும் இருக்கும் கீழேயும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து குடிச்சிங்கனா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா கசுக்கும் கண்டிப்பாக காஃபி இந்த வெல்கோனா காஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது மேலே பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டரு ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அந்த காளான் மசாலா ரெசிபி வந்து அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த பிளாகில் பார்க்கலாம் டேக